Esta área é onde começou a música que eu faço. Uh, vocês estão em Lisboa, bem-vindos à Quinta do Mocho, a uh, este Neuborud, este bairro onde começou esta música, não é? Através do DJ Nervoso, entre 2001 e 2004, o DJ Nervoso uh, começou a tentar reproduzir as faixas, os beats que chegavam de Angola, tentou dar a sua versão do Kuduro, uh, ao mesmo tempo também fazia festas aqui, então eu vim a essas festas e depois tive a oportunidade, anos, a partir de 2004, de aprender com o DJ Nervoso e também criar esta música. Então a Quinta do Mocho é como se fosse o pai da música lisboeta, do, da música underground feita em Lisboa. Através do DJ Nervoso, eu depois aprendi com ele e a partir de 2004 para frente tornei-me um dos primeiros e não digo melhores, mas um dos mais influentes produtores na, na música lisboeta. A música que a gente criou aqui é uma visão entre África e Europa, não é? Porque nós em casa ouvíamos, consumíamos muito música africana e, e depois na escola e no, no, no convívio com a comunidade portuguesa ouvíamos outros ritmos. Então o techno também estava a se evidenciar muito mas as músicas mais melancólicas, com mais melodias, ficavam muito mais no ouvido. Então, a nossa música é essa fusão, é essa fusão entre o norte da Europa, das melodias que vinham do norte da Europa e também do ritmo que vinha de Angola, especificamente dos ritmos africanos. Eu aqui na comunidade tenho um papel também Uh, que eu acho que é de retribuir aquilo que essas pessoas me deram, não é? Eles foram os meus primeiros espectadores, foram os meus primeiros amantes, críticos, uh, e então qual é a forma que tu tens de dar ou retribuir tudo o que essas pessoas te deram de graça? É eu ter aqui o estúdio, onde, o quarto onde eu comecei também a produzir, e partilhar isso com eles, ensinar os mais novos que querem aprender DJ, que querem ter noções de captação, que querem ter noções de mix e master, de produção, de pós-produção. Quando comecei a fazer música, não vivia nestas condições, vivia em, numa barraca em que tinha que dividir o quarto com três irmãos, e não é fácil estar a fazer música nessas condições, com um computador. Então, o objetivo é dar a oportunidade aos mais jovens que têm uma casa lutada, de poderem vir para cá trabalhar sem stress, de forma tranquila uh, e ter uma boa acústica. Eu conheci as pessoas da Príncipe em 2007 um, e eles gostaram da, da minha música, e, só que viviam no centro da cidade e eu vivia no gueto, então foi, foi uma comunicação interessante. Hoje eu rio muito e <risos> acho engraçada essa comunicação, mas foi muito duro porque nós desconfiávamos sempre, né? essa, havia uma desconfiança grande do outro lado da no centro de Lisboa, mas deu tudo certo e a Príncipe nasceu a partir daí de um contacto através de um projeto social e hoje estamos em 2023, esta semana celebramos 11 anos de noite no Music Box, mas é por aí, a Príncipe disponibilizou-se desde o início em apostar nessa música, em acreditar em mim, em dar umas condições que eu não tinha, como uma, mix, uma masterização, uma mixagem, mix e mastering, a também criar press, ou seja, trabalhar em imprensa, falar da minha música, da minha história, a contextualizar, falar um pouco o que o Mar Fox representa para esta cidade, que música que ele faz, em que contexto é que ele faz essa música, porque é que ele faz com duro e batida e não hip hop, porque é que ele faz esta música, e foi através daí, editamos o primeiro EP e criamos uma noite no Music Box. Focamos-nos em quatro fatores importantes para ter uma editora, uma imagem, ter um som, 
ter uma noite e ter uma boa narrativa. E nós tínhamos isso tudo. Então, juntamos esses quatro fatores e hoje estamos, estamos aqui como príncipe e sinto muito orgulhoso por fazer parte desse catálogo. Eu começo a produzir, eu crio primeiro uma base forte. Ou seja, para mim o mais importante é a base. E depois vou em busca da melodia. Há pessoas que começam na melodia e depois vão para a base. Eu gosto de ir atrás do, do beat, do ritmo, ou seja, um pouco de percussão, é, ter ali um loop, um loop forte. A minha música é loop. Depois eu vou construindo as outras camadas, não é? mas começo sempre num, num loop. Para mim é ter um loop forte para dar mesmo aquele power, e foi assim que eu aprendi, então eu ainda tenho esses vícios do início e não vou abdicar deles tão cedo. O Fruity Loops é como se fosse o meu passaporte. O Fruity Loops é casa-mãe, é tudo. Eu uso outros programas, uso o Cubet, uso Native Instruments, a Machine, mas o Fruity Loops é tudo mesmo... Ele é tudo para mim. A mensagem principal é, nós estamos aqui. Olhem para nós. Nós existimos como pessoas, como pensadores, como curadores, como criadores de arte e de entretenimento. Nós estamos aqui. Essa sempre foi a mensagem. Por isso é que, voltando ao meu primeiro EP, eu sei quem sou. Ou seja, foi uma mensagem, porque também há algo que eu quero aqui frisar nessa entrevista, ainda bem você fez essa questão, que é o seguinte, quando você nasce em Portugal e você é africano, não é? Ou é o europeu africano, as pessoas que vêm de África dizem, tu não nasceste em África, então tu não és africano. E as pessoas da Europa também dizem, tu também não és europeu, por questões de cor. Então, o que é que tu és? O que é que tu representas para essas pessoas? Então, esta música é como se fosse o meu passaporte, porque ela diz, ele é isto, ele é fruto desses dois mundos, ele é esta música. E esta música é que me deu a identidade. Eu acho que tudo tem que ter uma identidade, não é? O, a minha maneira de falar é uma identidade, a minha maneira de comer é uma identidade, a minha cultura é uma identidade. Então, esta música faz parte da minha identidade e deu-me todo o crédito, por isso agradeço todas as oportunidades que têm me dado a volta do mundo para eu mostrar esta música e a minha identidade. 